这段时间呢，我经常被问到这样的问题：说，你觉得历史发展到今天，是不是到了一个转折点？最近这一两年，在未来的历史当中会怎样书写？好像大家普遍提到的感觉啊，呃，什么混乱，呃，无序，呃，不确定性，对不对？这些问题呢，当然就是这些情绪很自然的反应。特别是“变局”这个词儿，过去呢，我们都是来形容以前的事情的。现在自己变成了剧中人，好像一点还有点，好像还有点不太适应吧？啊，老实说呢，我回答不了这些问题，所以觉得特别的羞愧，好像白拿了纳税人的钱啊，做了假学问。不过，痛定思痛，想一想呢，好像也还有话可以说。什么话呢？就是从历史学的角度来看呢，变化、混乱、不确定性这些东西，其实一直都是存在的。过去我们可能觉得没有什么变化，比较稳定的时代，它的社会可能也有很多巨大的变化。比如，我们过去总说中国有两千年的封建社会，对吧？本质上没有什么变化。变的呢，只是统治集团不，统治集团不一样，皇帝姓什么？其实怎么可能有两千年都不变的历史呢？秦朝和汉朝有一种制度，叫做二十等爵制，什么意思呢？这个社会当中的绝大多数成年男性啊，都会有一个爵位，就是一种级别。这个爵位呢，一共分二十个等级。你的所有的身份、所有的待遇、你分到的土地、你的权利和义务，都和这个级别挂钩。那社会里的每个人呢，就像打怪升级一样，拼命的来提高自己的爵位。那怎么提高啊？最早当然就是杀敌，砍掉一颗敌人的脑袋，自己的爵位就可以长一级。所以敌人的脑袋就叫首级嘛，它就意味着长一个级别。当然后来到太平时代。呃，这套制度变得更加复杂。有一本数学书啊，叫《九章算术》，大家都知道吧？《九章算术》里面有一道应用题，说有五个人去打猎，一共打了五头鹿，请问怎么分？为什么五个人打五头鹿会变成一道应用题呢？就是因为这五个人的爵位不一样，爵位不一样，爵位高的人要拿到更高的份额。爵位低的人呢，只能拿更小的份额，而且这个比例是固定的。这是什么？这就是算法呀！秦汉社会里的每一个家庭都被捆绑在这个算法当中。那这个社会控制的力度，在后面的历史当中就慢慢消失了。所以，我们虽然说秦汉和后来的，比如说明清一样，都是封建社会，但是呢。对于生活在不同时代的人来说，他们所感觉到的这个社会的氛围，所受到的制度的约束是完全不一样的。那为什么我们现在的人不会有这种差别的感觉？我们总是觉得他们就是封建社会呢？因为我们对历史的理解就是在这样一个宏大叙事的框架当中的。宏大叙事啊，本质上是对历史的一种简化。或者是说一种翻译，他会把特别复杂的各种各样的事件、人物、关系翻译成简简单单的历史名词。从秦始皇到孙中山，两千多年，我们四个字翻译过来了：封建社会。但是我们当然知道，这两千多年里有多少活生生的人，历史发生了多么大的变化。但是因为有封建社会这种简单概念。所以呢，我们才会产生这样的错觉，觉得好像这两千年的历史就是确定的，变局是近代才出现。我再举个例子，我小时候听历史故事啊，有一件事特别不能理解，大家都说“得民心者得天下”，怎么得民心呢？好像很简单啊，秋毫无犯，军纪严明啊，真要到特殊时候。还要携民渡江什么的。昨天我在武侯祠去看了刘备的惠陵，对吧？我想这要当皇帝不是很简单的事情吗？我要是穿越回去，肯定管好下属，对吧？肯定不贪图享乐。
肯定不荒淫无道，那我得了民心，自然不就得了天下了吗？后来，后来我就长大了，是吧？知道了事情没有那么简单。啊，因为古时候可能资源非常的匮乏，你不让这些士兵去烧杀抢掠，可能他们就不会替你卖命，你甚至都没办法养活你的军队。打天下呀，很多时候就是在作恶和做事之间走钢丝。但是我们小时候的我呀，为什么会有那种印象呢？主要是就是因为我们对历史的理解，我们对历史的翻译，他把这种。政治权力的争夺和转移，翻译成了一种道德故事。你看过去的历史书上，凡是开国的皇帝，总是站在道德的制高点上，好像一开始就注定了，是他是他就是他。我们说历史的确定性，像这种确定性啊，那就是制造出来的。他先假设一种得民心者得天下的逻辑，再把一些人打扮成道德模范。这样呢，开国的皇帝就不再是在军阀混战当中脱颖而出的幸运儿，而是真命天子了。当然了，现在的历史学呢比较发达了，看问题呢好像不这么简单化了，那是不是就不翻译了呢？这个也很难说。比如说，明朝灭亡、清朝建立这段历史吧，过去呢。如果我们站在清朝官方的立场上，那当然就是个道德故事，对吧？清朝人喜欢说“历代德国之政，侮辱本朝”，从来得天下最正当的就是我大清了。为什么呢？因为明朝不是我灭亡，明朝是李自成灭亡的，对吧？我呢为明朝报了仇，顺带着接管了天下，这是清朝官方的看法。但是到近代以来，这段历史呢，也还是一样的被翻译成各种故事。比如说，搞民族革命的人会把它翻译成一个民族故事：关外的满人如何抢夺了汉人的大好河山；搞政治革命的人呢，会把它翻译成一个阶级斗争的故事：农民起义如何伟大，但是满清地主阶级统治集团如何抢夺了胜利的果实；普世主义者呢？可能会把它翻译成一个全球史的故事，气候啊、环境啊这些因素怎样决定了明朝的灭亡？最近甚至有人说，某个火山爆发就是明朝灭亡的罪魁祸首。技术主义者，他倾向于呢把它翻译成一个军事竞争或者是财政的故事，找到很多具体的技术方面的原因，等等吧。这些翻译呢？就像把一段中文翻译成外语一样，事儿还是这么个事儿，但是呢，味道已经不是那么个味道。不是说这种宏大叙事的历史一定不对，我不是这个意思。但是呢，它一定只是呈现了部分的事实，而忽略了无数的细节。这个部分事实的概念呢，对于我们理解社会是非常重要的。不知道大家意识到没有？如果你觉得之前的生活，疫情之前的生活，好像比较有秩序、比较确定的话，那么首先是来自个人的经验，其次呢，是我们从各种渠道了解到的主流的社会经验。但是我要坦白说，这种经验呢，这种确定感呢，只是某个阶层的特殊状况，对于另外的。有意无意的被边缘化的人群来说，生活一直都是不确定的。就像历史的宏大叙事，实际上是挑选了一部分事实来涵盖全部一样。我们平时对于中国和世界的想象，其实也都是以偏概全，拿部分当整体的。我们平时可能不会意识到，对于各种各样的少数群体，无论是民族的。无论是生理的，无论是性的，各种各样的少数群体，他们的生活可能一直都是充满挑战的。好像我们会比较自觉的站在主流或者是被制造出来的主流的立场上去思考问题。很不幸，历史学在这当中
，往往扮演了一个推波助澜的角色。这个不是在批评什么，不是在批评什么，我们完全理解。对于一个社会来说，稳定感、确定感，哪怕是制造出来的稳定感、确定感，也是非常重要的。其实大家完全可以放心，用不了多长时间。我们刚刚经历的这些事情，就会被描述成一段确定性的历史，很大概率上会被进化成一段道德故事。我对此完全没有意见，但是后来的人再来阅读这段历史的时候，他们的感受和我们曾经发生的真实的感受，可能差别会很大。这一点呢？如果我们回顾一下自己个人的历史，再跟宏观历史的各种说法对照一下，可能会发现，生活其实真的是很难预测的。我们在十几岁的时候，可能都畅想过自己未来的人生。那我不知道有多少人现在过的生活和你小时候畅想过的是完全一样的。我想，可能不会很多。其实真实的历史啊，也是这样的。只不过呢，大历史有人翻译，把它翻译成确定的故事，而我们个人的历史呢，却没人搭理。所以我建议啊，大家不妨写一写，至少是想一想自己的历史，甚至可以尝试建立一种个人的宏大叙事。比如说，我们可以把自己的人生描述成一种成功学的励志故事，过去的闪光点都是成功的预兆。人生的低谷呢，都是成功的铺垫。当然，也可以写成别的模式啊，比如悲情模式、苦难模式、游戏人间模式、爱情模式。你可以把你的人生描述成就围绕一段爱情展开，甚至修仙模式都没问题。你也可以把自己想象成一个国家，两个人结婚了，就是两个国家缔结了永久的同盟条约。吵架呢，就是外交摩擦。当然，我们希望不要发生战争，因为那就是家庭暴力，对吧？生了孩子呢，就是两个人各自割让一块领土，组成一个小国家。这个小国家呢，一开始是你们的保护国，但是你们的目标就是培养它独立。它独立了以后呢，就不要干涉人家的内政了。如果宏大叙事不可避免。那不如用在我们自己身上。为什么我会这么建议？因为我总觉得呀，我们现在把历史想的太大了，把个人想的太小了。其实每个人的生活都是惊心动魄的，从每个群体甚至每个人的角度，都可以写出一部独特的历史出来。呃，一旦开始写自己的历史啊，你可能会有两方面的收获。一方面，你会发现你自己的历史啊，和那个宏观的历史并不一定合拍，个人并不完全是被卷入宏观历史的毫无自主性的尘埃。另一方面呢，你也可以制造自己的确定性，来对抗生活本身的不确定。与其沉浸在不确定的恐慌当中，最终被别人发明出来的宏大的历史所吞噬，那还不如我们自己反过来，先给自己一个位置，然后看穿历史的神话。毕竟，只有先意识到历史的不确定，我们才能创造历史。而那个创造历史的我们，首先应该拥有姓名。这是我们作为历史主体的基本尊严。回到我一开始提到的问题，在未来的历史上，今天是个什么位置呢？说到底啊，宏观的历史对于每个人的影响，对于每一个人的意义是不一样的。就说这次疫情吧，总有一天历史书上会写这次疫情是在哪一年结束的。但是对于受过伤害的人来说，也许他的影响会持续很久，甚至贯穿一生。
。那对于这样的人来说，疫情是什么时候结束，可能就不是那么明确的问题。这就是个体经验对宏观历史的修正。所以，更进一步的，我希望呢，大家也都成为社会的历史学家，从自己的角度来观察、来理解大的历史。我希望历史能小一点，个人能大一点，这样呢，历史当中有个人，个人笔下也能写历史。所以，与其问今天在宏观历史当中的位置，还不如问宏观历史在我们今天生活当中的位置。这样的问题啊，你自己就可以回答，而且呢，只有你才能回答。如果每个人都给出自己的答案的话，那么这样的答案一定是非常多元的，而这些多元的答案的集合，才是真实的历史。我是段志强，一个教历史的，谢谢大家。